இது சினிமா ஆயிட்டீங்க வித் ஷரண்யா சுந்தராஜ் வார வாரம் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு சினி பர்சனாலிட்டியை நம்ம ஷோவில் பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வகையில் இன்னைக்கு ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ரெண்டு பேரை பார்க்க போகிறோம் எஸ் பயணம் மொழி அழகிய தீய இந்த மாதிரி ரொம்ப அழகழகான படங்கள்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்த இயக்குனர் ராதா மோகன் அவர்களையும் அதே மாதிரி அவரை விட ரொம்ப அழகான ஒரு ஹீரோயின் தனியா அவங்களையும் நம்ம இன்னைக்கு மீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ லெட்ஸ் வெல்கம் த வணக்கம் சார் வணக்கம் வணக்கம்மா ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை இன்னைக்கு பார்க்கறது இந்த ஷோ மூலமாக பார்க்கறது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் முதல்ல வந்து ஒரு பர்சனல் ஃபேன் மூமெண்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு பெரிய தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு ரொம்ப அழகான படங்களை ஒரு குவாலிட்டியான படங்களை தொடர்ந்து கன்சிஸ்டன்சியில் கொடுத்துட்டு வர்றதுக்காக ரொம்ப பெரிய தேங்க்யூ அண்ட் எப்படி இருக்குது அழகிய தீயை தொடங்கி பிருந்தாவனம் வரையிலான உங்களுடைய பயணம் ஹவு இட்ஸ் ஃபீல் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ரொம்ப அதாவது நம்ம நினைச்ச ஒரு சினிமாவே எடுக்க முடியுது தொடர்ந்து இத்தனை படங்கள் வந்து எந்த ஒரு காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் நான் என்ன என்ன ஒரு கதையை வந்து நான் மனசில் தோணுச்சோ அதை ஒரு சினிமாவை எடுக்கிறதுக்கு அந்த ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் எனக்கு இது வரைக்கும் கிடச்சிருக்கு அதுக்கு வந்து நான் யாருக்கு தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன்னு தெரியல எனிவே ஐம் வெரி ஹாப்பி அப் த வே இட்ஸ் கோயிங் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு க்ரியேட்டிவ் ஃப்ரீடம் அப்படின்றது ஒரு கலை படைப்புக்கான ஒரு கலா சிருஷ்டி எடுத்துகிட்டு வரணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிச்சயமாக சுதந்திரம் தேவை ஸோ அதுக்கு நீங்கள் தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னா பர்சனலி யாருக்கு பண்ணணும் கண்டிப்பாக என்னுடைய தயாரிப்பாளர்கள் தான் முதல்ல நான் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து ஒரு நல்ல படம் வந்து ஒரு நல்ல தயாரிப்பாடம் இல்லாமல் உருவாக முடியாது நம்ம என்ன வந்து கற்பனை நம்ம பண்ணாலும் வந்து எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து இல்லை கொஞ்சம் கமர்ஷியலாக வந்து இது கொஞ்சம் இது பண்ணுங்க இது கொஞ்சம் அப்போ தான் பிஸ்னஸ் இதாகும் அப்படிலாம் சொன்னாங்கனாக்கா ரொம்ப அது ஒரு இக்கட்டான ஒரு ஒரு ரொம்ப ஒரு டெலிகேட்டான ஒரு சுச்சுவேஷன் ஆகிடும் அந்த மாதிரி எனக்கு இது வரைக்கும் வந்து எதுவும் நடக்கலை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒர்க் பண்ண மோஸ்ட் ஆஃப் மை ஃபில்ம்ஸ் நான் வந்து பிரகாஷ் ராஜோட தான் பண்ணேன் நான் ஸோ அவர் வந்து ஒரு ஒரு சிறந்த நண்பர் அதை விட ஒரு சிறந்த தயாரிப்பாளர் அவர் வந்து ஒரு ஒரு கதையை கேட்டு வந்து இதாக சரி ஓகே இந்த கதையை நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டாக்க அதுக்கப்புறமா வந்து நோ கொஸ்டின்ஸ் ஆஸ்ட் அதை அப்படியே வந்து நான் என்ன நினச்சேனோ அது மாதிரி படம் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு கம்ப்ளீட் சுதந்திரம் கொ கொடுத்தாரு அது மாதிரி இப்போ இந்த இந்த படம் கூட ஆகட்டும் பிருந்தாவனம் வன்ஸ் அண்ட் மூவிஸ் மிஸ்டர் ஷான் சுதர்சன் அவரும் அதே மாதிரி தான் கதையை கேட்டாங்க கதையை ரொம்ப சந்தோஷமாக வந்து இந்த படம் பண்ணலாம் வந்தாங்க கடைசி வரைக்கும் வந்து இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ நான் என்ன நினச்சினோ அதை எடுக்கிறதுக்கு எல்லா வகையிலும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஸோ அந்த வகையில் வந்து முதல் தேங்க்ஸ் வந்து என்னோடய தயாரிப்பாளர்களுக்கு தான் நிச்சயமாக அது மாதிரி வந்து முதல் தேங்க்ஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு தான் சொல்லணும் ரொம்ப அது மாதிரியான ஒரு குவாலிட்டியான படம் எடுத்துகிட்டு வர்றது அப்படின்றது அதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எடுத்துகிட்டு வர்றதுன்றது நிச்சயமாக அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு காரியம் இல்லை சினிமாவில் இருக்க உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு குவாலிட்டி அப்படின்னு வரும்போது ஒரு முதல் படம் ஹிட் கொடுத்துட்டா அடுத்த படத்தில் ஒரு பெரிய கதாநாயகனோட சைன் பண்ணுறது அப்படின்றது ஒரு ட்ரெண்டாகவே ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அந்த வகையில் அதுக்கப்புறமா அந்த படங்கள் ஒரு பெரிய கமர்ஷியல் நாயகனுக்காக ஒரு படம் பண்ணும்போது அதை எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு மாதிரியான ஒரு சேஞ்சஸ்லாம் பண்ண வேண்டியிருக்கு ஸோ அந்த நெருக்கடியெல்லாம் இல்லாமல் எப்படி இவ்வளவு தூரமாக வந்து உங்களோட கரியரை குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாமல் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க அது எப்படி சாத்தியமாச்சு உங்களுக்கு இல்லை நான் அப்படின்றத தாண்டி தாண்டி அதாவது என்னுடைய கதைக்கு யார் வந்து ஆப்டாக இருப்பாங்களோ அவங்கள தான் நான் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு மொழியோ அபிமானமோ வந்து ஒரு விஜயோ அஜித்தோ பண்ணிக்க முடியாது கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷனே இல்லை ஸோ என் கதைக்கு வந்து யார் கரெக்டாக இருப்பாங்களோ நான் யாரையும் மனசில் வச்சுட்டு கதை எழுதுறது கிடையாது கதையை எழுதும்போது சில முகங்கள் வந்து நமக்குள்ளே வந்து இந்த ரோல்க்கு இவங்க கரெக்டாக இருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி நமக்குள்ள ஒரு இன்ஸ்டிங்க் ஒரு இது தோணும் அது எப்படி அது டெலிபரேட்டாகவே எடுத்துகிட்டு வர உங்களோட சாய்ஸ் தானே அது பெரிய ஹீரோக்களுக்காக படம் பண்ணக்கூடாது ஆ அப்படிலாம் ஒன்று அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது நம்ம வந்து அப்படியே போகிறோம் அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒரு ஆப்டிடியூட் தான் இல்லையா இப்போ பெரிய ஹீரோஸ் வச்சு பண்ணுறதுனாக்க அது ஒரு தனி ஒரு திறமை வேணும் அதுக்கு ஒரு தனி ஆப் எப்படி எல்லாராலையும் ஒரு காமெடி ஃபிலிம் பண்ண முடியாதோ எப்படி எல்லாராலையும் ஒரு ஆக்ஷன் படம் பண்ண முடியாதோ அந்த மாதிரி வந்து பெரிய மாஸ் ஹீரோஸ் வச்சு அவங்களோட இமேஜை வந்து எப்படி கரெக்டாக ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறது அவங்களோட ஒரு சில சீர்கள் எப்படி திருப்திப்படுத்துறது அது வந்து ஒரு தனியான ஒரு அது எல்லாராலையும் பண்ணிட முடியாது அப்படி பெரிய ஹீரோஸ் வச்சு பண்ண அத்தனை பேரும் ஜெயிச்சது கிடையாது அது ரொம்ப ஒரு ரிஸ்கி பிகாஸ் ஸ்டேக்ஸ் ஆர் வெரி ஹை அது ரொம்ப ஒரு ஆபத்தான ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டிய விஷயம் வந்து மேபி
நடிச்சாரு <laughs> 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 அந்த மாதிரி இங்க யாராவது பண்ணாக்க வேணா நடக்கலாம் அது ஸோ நிறைய பேசிகிட்டே இருக்கோம் உங்கள் கிட்ட நான் நிறைய பேசுறதுக்கு இருக்கு அந்த மாதிரியான ஒரு இயக்குனர் இன்னைக்கு வந்து மாட்டிருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து லெட்மி ஸ்பீக் வித் யூ பியூட்டிஃபுல் ஹீரோயின் தானியா சாரி உங்களை ரொம்ப நேரமாக வந்து அவர்கிட்டயே பேசிகிட்டு இருந்தோம் ஏன்னா தானியா அவங்கள பற்றி வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாத ஒரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு தெரியல தானியா இஸ் த கிராண்ட் டாட்டர் ஆஃப் பெரிய லெஜண்ட் ரவிச்சந்திரன் சார் ஸோ ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது இந்த நேரத்தில் வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறது ரொம்பவே பெருமையாக இருக்குது அவ்வளோ சீக்கிரமாக வந்து மறக்கவே முடியாது உங்களுடைய தாத்தாவை அதிகமாக என்னெல்லாம் தாத்தா கிட்டே இருந்து கற்றுட்டீங்க ஸோ எப்படி ஃபீல்டுக்கு வந்தீங்க அதை பற்றி சொல்லுங்கள் தாத்தா கிட்டே இருந்து என்ன கற்றுக்கிட்டேன்னா தாத்தா ஆக்சுவலி சினிமா பற்றி ரொம்ப எங்கள் கிட்டில் பேச மாட்டார் ஹி இஸ் வெரி ஸ்ட்ரிக்ட் பேசிக்லி ஸோ ஷூட்டிங்கே நான் மேக்ஸிமம் அருணாச்சலம் அண்ட் பம்மல்கே சம்மந்தம் தான் போனது அதை தோத்து எங்கேயும் கூட்டிகிட்டு போக மாட்டார் யாரும் மீட் பண்ணலாம் வைக்க மாட்டார் மற்றபடி அவர் ஷூட் போகும்போது நான் வந்து சின்சியாரிட்டி அண்ட் பன்ச்சுவாலிட்டி டைம் மெயின்டைன் பண்ணுறது கண்டிப்பாக நான் கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் ஐ வுட் லைக் டு ஃபாலோ எப்போவுமே எனக்கு ஆக்சுவலி சின்ன வயசுலேருந்தே ஆசை சினிமாக்குள்ளார வரணும்னு பட் அம்மா அப்பா வந்து பிஜி பண்ணணும்னு அதுக்கப்புறம் தான் நீ என்ட்ரு ஆனோன்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஐ வெயிட்டட் ஸோ பிஜி ஃபர்ஸ்ட் இயர் பண்ணும்போது தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது ஸோ அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்தாச்சு ஸோ நீங்கள் சொல்லும்போது பிஜி முடித்ததுக்கு அப்புறமா தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது வாய்ப்பு கிடச்சிது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் பொதுவாக சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ பெரிய லெஜண்டோட பேத்தி தானே ஈஸியாக உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்காத வாய்ப்பாக அப்படின்னு இருந்திருக்கும் ஸோ ஹவு இட்ஸ் பீன் அது ஈஸியாக இருந்தது அவங்களுக்கு உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் நீங்கள் தேடி கொண்டது எப்படி அமைஞ்சது உங்களுக்கு அது அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்குமா எல்லோரும் அவ்வளோ ஈஸின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க அவ்வளோ ஈஸியாக இருந்தது அவங்களுக்கு எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபஸ்ட் என் பேரண்ட்ஸ் அலோவ் பண்ண பண்ண பண்ணலை ஸோ நானே வந்து ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணேன் ரெண்டு மூணு ஸோ மை மாம் ஒன் ஐ மீன் என் அம்மா அப்படியே விட்டு பார்த்தாங்க உண்மையிலே அவளுக்கு இந்த ஃபீல் பிடிச்சிருக்கா அப்படின்லாம் அப்பயும் வந்து விடா முயற்சியில் இருந்ததுனால சரி ஓகே ஒரு படம் பண்ணிப்பார் அப்படின்னாங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நான் சொல்லிட்டேன் இதை தவிர்த்து எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம் அப்படின்னு சரி ஓகே ஃபைன் ஸோ வீட்டை கட்டிப்பார் கல்யாணத்தை பண்ணிப்பார் ஒரு படம் நடிச்சுப்பார் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த வரிசையில் ஸோ அது எப்படி இருந்தது முதல் படம் அனுபவம் எப்படி இருந்தது பிருந்தாவனம் எனக்கு வந்து எல்லா இன்டர்வியூஸ்லாம் சொன்ன மாதிரி தான் இட்ஸ் லைக் அ ஃபேமிலி எனக்கு பிருந்தாவனம் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு டெபியூ மாதிரியே இவங்க பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒரு குழந்த மாதிரி தான் அதை மோன் சார் பார்த்துக்கிட்டாரு ஃபுல் செட்லேயுமே அண்ட் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து டோட்டலாக ரொம்ப நல்லா இருந்தது எனக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் எப்படி போச்சுன்னு எனக்கு தெரியல ஓகே ஸோ எப்படி டேரக்டர் எப்படி செட்ஸில் எப்படி உங்களை வேலை எப்படி வாங்குவார் ஏன்னா உங்களுடைய டேரக்டர் பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ஏற்கனவே அழகிய திவியில் தொடங்கி மொழியிலிருந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து ரொம்ப ஒரு வலிமையான ஒரு பெண் கதாபாத்திரங்கள் இருக்கும் அவங்க ஒரு ஒரு கதாநாயகியாக மட்டும் இல்லாமல் நிஜமான கதையின் நாயகியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வலிமையான ஒரு ஹீரோயின்ஸ் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காரு ஸோ அந்த வரிசையில் நீங்கள் அவங்களுடைய ராதா மோகன் அவர்களுடைய படத்தில் கதாநாயகி அப்படின்றத எப்படி உணர்றீங்க அந்த நான் லக்கின் தான் சொல்லுவேன் ஃபர்ஸ்ட் படமே எனக்கு ராதா மோகன் சார் கிடச்சிது அதுக்கு நான் ராதா மோகன் சாருக்கும் வேன்சர் மூவிஸ்க்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஐ ஃபீல் வெரி ஹாப்பி எல்லாத்துக்கும் கிடைக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது இல்லை ஸோ எனக்கு கிடச்சதில் ஐ ஐ ஹவ் மேட் ஃபுல் யூஸ் ஆஃப் இட் நினைக்கிறேன் அதை நீங்கள் சார் கிட்டே கேட்டுக்கு நிச்சயமாக படம் வரும்போது கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ எப்படி உங்களோட ஹீரோயின் சார் ஏன்னா மொழி தொடங்கி அழகிய தீயை தொடங்கி மொழியிலிருந்து ரொம்ப வலிமையான ஒரு பெண் கதாபாத்திரங்களை நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ எங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்குது ஸோ அந்த வகையில் வந்து தனியாக கதாநாயகியாக எப்படி ஃபிட் இன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன மாதிரி கேரக்டர் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்துலேயும் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு கேரக்டர் தான் அந்த ஒரு ஹீரோயின் கேரக்டர் ஹீரோயின்கிறதுக்காக சும்மா வந்து அப்படியே ஏதாவது பப்ளியாக பிஹேவ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு சாங் ஆடிட்டு அந்த மாதிரி இல்லை இது டோட்டலாக வந்து இப்போ அருள்நிதியோட கேரக்டர் விவேக் சாரோட கேரக்டர் அது அதுக்கப்புறமா இந்த கேரக்டர் எல்லாமே மூணுமே ரொம்ப பேரலாக இருக்கும் படம் ஃபுல்லாக வந்து இந்த ஸ்டோரி ரிவால்வ்ஸ் அரவுண்ட் தீஸ் த்ரீ நான் என்ன எதிர்பார்த்தனோ அந்த கேரக்டருக்
அதுக்கப்புறமா வந்து தினமதி நான் நானும் தனியாக உட்காந்து டெய்லி ஒரு ஒரு த்ரீ சீன்ஸ் படத்தில் ஒரு சீன்ஸ் டெய்லி ஒரு த்ரீ சீன்ஸ் டெய்லி ஃபுல் ரிஹர்சல் நம்ம எப்படி வரணும் எப்படி உட்காரணும் எப்படி பார்க்கணும் எல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக அப்புறமா வந்து அடுத்த நாள் என்ன வந்து சொல்லிட்டு ஹோம் ஒர்க் மாதிரி கொடுத்து அனுப்புவேன் இன்னும் நாலு சீன் கொடுப்பேன் டைலாக்லாம் படிச்சுட்டு வா அப்படி சொல்லிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் டே அதே மாதிரி சின்சியராக வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் இம்சையாக இருக்கும் அது ஒரு மூணு மணிக்கு வாங்க ரெண்டு மணிக்கே வந்துடுவா ஸோ இப்போ படம் பார்க்கும்போது எல்லாருமே சொன்னாங்க ஃபஸ்ட் படம் மாதிரி தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது காரணம் வந்து அந்த ஒரு ஒரு ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன் அந்த ஒரு ட்ரைனிங் தான் அது இந்த தனியோடைய எஃபர்ட்ஸ் அந்த ஒரு சின்சியாரிட்டி டெடிக்கேஷன் அது எல்லாமே நான் எல்லா இன்டர்வியூலும் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் அதனால் அதில் ரொம்ப ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது வந்து அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கிளாரிட்டியோட போகிறது ஆக்சுவலி வந்து நீங்கள் சொன்னதை வந்து இப்போ ஆல் அது படிங் இளம் இயக்குநர்களுக்கு ரொம்ப பெரிய டிப் தான் நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னா சொல்லணும் ரொம்ப கேஷுவலான ஒரு டாக்கில் வந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு டிப் கொடுத்துருக்கீங்க ஒர்க் ஷாப்ஸ் பண்ணுறது எந்த அளவுக்கு கண்டிப்பாக அது ஒரு சிஸ்டம் குழு கொண்டு வரதுன்றது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன் ரொம்ப பிஸி ஆக்டர்ஸ் அப்படின்னாக்கா அவங்கள்ட்ட நம்ம இன்னும் அந்த மாதிரி டைம் எதிர்பார்க்குற கஷ்டம் மற்றபடி வந்து எல்லோரும் இருக்காங்க அவங்களாம் முடியும் அப்படின்னாக்கா டெஃபினட்டாக தி ஷுட் டூ திஸ் ஸோ குவிக்காக உங்கள் ஹீரோவை பற்றி சொல்லுங்கள் எப்படி ஒரு பெரிய அரசியல் பாரம்பரியத்துலேருந்து வந்திருக்க ஒரு ஹீரோ ஒர்க்கிங் வித் ஹம் ராதா மோகன் அப்படின்ற ஒரு ஒரு படம் உள்ள வரும்போது எப்படி இருந்தது அவரை எடுத்துகிட்டு வர்றது பிளெண்ட் பண்ணது அதாவது நானும் அவர்களும் வந்து ரொம்ப நாளாக ஒரு படம் ஒரு படம் சேர்ந்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட டூ த்ரீ இயர்ஸாக நாங்கள் அப்பப்போ பார்க்கும்போதெல்லாம் பேசிப்போம் நான் சில ஸ்டோரி ஐடியாஸ்லாம் சொல்லியிருக்கேன் அவர் வந்து எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் ஹெவியாக இருக்குது அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காரு பட்டு எனக்கு வந்து அவரோட அவர் மீட் பண்ணும்போது பேசும்போது எல்லாமே வந்து அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு சிரிப்பு இருக்கும் ஒரு இன்னசென்ஸ் இருக்கும் அவர்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு மலர்ந்த முகத்தோடு இருப்பார் எப்போவுமே பட்டு படத்தில் அதை பார்த்ததே இல்லை எப்போவுமே வந்து அவர் வந்து ஒரு ஒரு ஆங்கிரி யங் மேனாக அப்படியே வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு டஃப் ரூல்ஸாக பண்ணியிருந்தார் எனக்கு அவர் பார்க்க பார்க்க வந்து இந்த ஒரு இது நல்லா இருக்குது இவர் இந்த மாதிரி காட்டலாமே அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுச்சு இந்த ஸ்டோரி ஐடியா என்கிட்ட இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அது அந்த கதைக்கு இது கரெக்டாக இருப்பார் இவர் சொல்லிட்ட மாதிரி எனக்கு ஒரு ஒரு இன்ஸ்டிங் தான் வைக்கல ஒரு நம்பிக்கை அது வந்தது அப்போ நான் அருள்கிட்ட அந்த கதையை சொன்னார் இந்த கதையை கேட்டுப்பார் சொல்லிட்டு இந்த இந்த கதையை சொன்னேன் அவருக்கு ரொம்ப கதை ரொம்ப பிடிச்சிது பட்டு இது எப்படி நான் பண்ண அவர் கொஞ்சம் அந்த ஒரு இனிஷியல் ஒரு இது இருந்து நான் சொன்னால் கண்டிப்பாக நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் திங்க் அப்போ ஓட்டு அப்படின்னு சொன்னால் அப்புறம் அவரும் யோசிச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு பிகாஸ் அவரும் ஹி ரியலைஸ் ஒரு சேலஞ்சிங்கான கேரக்டர் இது நிச்சயமாக ஒரு நடிகராக வந்து தன்னை வந்து ஒரு அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு போகும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையோடு அவரும் வந்து உள்ளே வந்தார் அது என்ன கேரக்டர் அப்படின்னாக்கா அதை அதை நான் சொல்லி அவனுப்ப வந்து இப்போ மொழியில் ஜோதிக்கா பண்ண மாதிரி ஒரு கேரக்டர் தான் அது அதாவது ஒரு வாய் பேச முடியாத காது கேட்காத ஒரு கேரக்டர் அது ஸோ உடனே வந்து எல்லா இது சொல்லும்போதே எல்லாருமே வந்து ஓ இது மொழியோட பார்ட் டூவா இல்லை மொழியோட ப்ரீக்வெல்லா இப்படி பல பல கேள்விகள் வருது பட் நான் எல்லாருக்குமே சொல்கிற ஒரே விஷயந்தான் அது வந்து அதுக்கு அதுக்கு சம்மந்தமே கிடையாது எக்ஸப்ட் இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஒற்றுமையை தவிர வேறு எந்த ஒரு ஒற்றுமையும் கிடையாது ஸோ அவள் வந்து தனக்கு காது கேட்காது வாய்ப்பு பேச முடியாது கம்பீரமாக சொல்லுவாள் இவனுக்கு வந்து அந்த ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் இருக்கும் யூனோ ஸோ அந்த பேசிக் அப்ரோச்சே டிஃப்ரெண்ட் அது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் அப்படின்போது ஓகே எல்லாம் இது பண்ணியாச்சு ஆர்வமாக முன் வந்தாச்சு பட் இதுக்கு வந்து ஆர்வம் மட்டும் இருந்தால் பார்த்தா இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பண்ணுறதுக்காக நிறைய அதுக்கு தயாராகணும் இப்போ தனியாக மாதிரியே தான் வந்து அருளும் வந்து ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு இப்போ மிஸ்ஸஸ் விஜயபாஸ்கர்னு ஒருத்தங்க சைன் லாங்குவேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்டர் அவங்க தான் ஜோதிகாவுக்கு வந்து சைன் லாங்குவேஜ் கற்றுக் கொடுத்தாங்க அவங்க வந்து டே டெய்லி வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் டெய்லி பேசிக்ஸில் ஆரம்பித்து அந்த சைன் லாங்குவேஜ் பிகாஸ் அது பேசிக்லாம் பண்ணால் தான் வந்து அந்த ஃப்ளோ வரும் ஸோ அருள் வந்து சொல்லணுனாக்கா அவருடைய அந்த பேக்ரவுண்ட் அதெல்லாம் எந்த வகையிலையுமே வந்து அது 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 இன்னும் அது அது ஒரு விஷயமாகவே வந்தது கிடையாது நான் ஒரு டேர் டேரக்டர் ஒரு அவர் ஒரு நடிகர் ப்ளஸ் நல்லா வி பிகம் வெரி குட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு இன்னை வரைக்கும் அது தொடர்ந்துக்கிட்டு இருக்கு எல்லோரும் வந்து படம் ஆரம்பிக்கும் போது எல்லாம் ரொம்ப சுமூகமாக இருப்பாங்க படம் முடியும் போது இன்னும் ஒரு படம் முடியும் போது ஒரு யூனிட் எப்படி இருக்கிறது பொறுத்து தான் அந்த படம் ஷூட்டிங் எப்படி நடந்ததுன்னு நம்ம ஜட்ஜ் பண்ண முடியும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது எல்லோரும் இன்னிப்பவும் நல்ல ஒரு குடும்பம் அப்படியே இருக்கணும் ஸோ அந்த வகையில் வந்து அருளோடைய ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் வந்து இட்ஸ்
கடைசியா விட்டுட்டு போகும்போது எங்க எல்லாருமே வந்து அழ வச்சுட்டு போனாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும் மந்திரி அந்த மாதிரியான ஒரு படத்தை வந்து நாட் ஓன்லி ஃபார் ஜோதிகா ஆல்சோ ஃபார் த தமிழ் ஆடியன்ஸ் யூ ஹவ் கிவன் உங்களுடைய பெண்கள் அழுகிய தீயலையும் அப்படிதான் பெண்கள் ரொம்ப வலிமையான ஒரு கேரக்டர் வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அது எப்படி வாட் மேட் யூ அந்த கேரக்டர் எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு மொழி இல்லையா அது சரி அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது இதை நான் பல இடத்துல சொல்லியிருக்கேன் நான் நான் ஸ்கூல் படிக்கும்போது எங்கள் காலனியில் அந்த மாதிரி ஒரு பொண்ணு இருந்தேன் ஏன்னா அவ்வளோ இப்போ ஸ்கூல் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ அவளுக்கு பேச முடியாது கேட்க முடியாது அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் பட்டு ரொம்ப சாதாரணமாக அவள் பாட்டு போயிட்டு வந்துட்டுருப்பா அப்போ பார்க்கும்போது ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் அது எப்படி அவளோட உலகம் எப்படி இருக்கும் அப்படிலாம் ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்கும் அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் வந்து அங்கேருந்து போயிட்டா அப்புறம் இன்னும் லைக் ஐ மீன் நான் அப்புறம் காலேஜ் முடிச்சு வீடு வீடியோ போகிற பட் அந்த கேரக்டர் வந்து இட் ஸ்டேட் மை மைண்ட் அப்படி அதனால் மொழி படம் பார்த்திங்கனாக்கா ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் செட்டிங் அந்த மாதிரி ஒரு காலனி அந்த அந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங்கில் இருக்கும் அது எல்லாமே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து நான் சந்தித்த கேரக்டர்ஸ் அந்த மாதிரி தான் ஸோ இந்த கேரக்டர் வந்து ரொம்ப மைண்ட்லேயே இருந்தது இது இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வச்சு ஒரு படம் பண்ணலாம் அப்படிங்கும் போது ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து சினிமாட்டிக்காக அது என்னென்ன தேவையோ அதெல்லாம் இது கான்ட்ராஸ்ட்டாக வந்து இப்போ இந்த மாதிரி இருக்கிற பொண்ணு அவள் மேலே காதல் கொடுற பையன் வந்து ஒரு மியூசிஷியன் அப்படிங்கும்போது ஒரு அந்த ஒரு வாவ் அந்த ஒரு ஃபேக்டர் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் ஃபர்தராக வந்து டெவலப் பண்ண அந்த ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வந்து செக்ரட்டரி ஒருத்திருப்பார் செக்ரட்டரி அப்புறம் அந்த அந்த ப்ரொஃபஸர் கேரக்டர் இந்த மாதிரி எல்லாமே சேர்த்து தான் பண்ணது தான் அது ஸோ பட் மெயின்லி அந்த 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 கேரக்டர் ஜோ அதை அதை அது ரிவால்வ் பண்ணி தான் அந்த படம் ஸோ அதுக்காக வந்து நான் ரொம்ப தயாரிப்ப ஆக வேண்டியிருந்தது நான் நான் அது வந்து இப்போ நினச்சா கூட ஆச்சரியமாக இருக்குது அந்த படம் வந்து சரி ஓகே சைன் லாங்குவேஜ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது இது எங்கே போய் நம்ம யார்ட்ட கேட்குறது நிஜமாகவே இது வந்து எனக்கு இப்போ இறைச்சா கூட ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது எப்படி என்ன பண்ணுறது யார்ட்ட போகிறது அப்படின்னு போது அந்த பேப்பர் எடுக்கிறேன் ஒரு ஆட் வந்துருந்தது இந்த எபிலிட்டி ஃபவுண்டேஷன் அவங்க வந்து வி ஆர் கண்டக்டிங் அ சைன் லாங்குவேஜ் கிராஷ் கோர்ஸ் ஃபார் ஒரு ஒரு ஒன் வீக் அப்படின்னு எனக்கு அப்படியே ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது நேராக போய் அங்கே அந்த கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணேன் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இந்த பேசிக்ஸ் சைன் லாங்குவேஜ்லாம் கற்றுக்கிட்டேன் அப்போ தான் அந்த மாதிரி நிறைய பேரை மீட் பண்ணேன் அந்த மாதிரி பேச முடியாத மாதிரி காது கேட்க நிறைய பேர் மீட் பண்ணேன் அப்படி அந்த ஒரு ஜேர்னியில் கிடைச்ச ஒரு விஷயம்தான் பிருந்தாவனம் தானியா ஸோ முதல் படத்தில் இந்த படத்தில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட அவர் ஏன்னா இறக்குமே வந்து ஒர்க் ஷாப்லாம் கொடுத்துருக்காரு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் டேரக்டர் ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு ஷூட்டிங்கில் அது அந்த அளவுக்கு கஷ்டம் தெரிஞ்சிருக்காது அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட ஒரு சீன் என்ன மாதிரியான சீன் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப எமோட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்தது எனக்கு செட்டில் வந்து அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லை லைக் ஈ செட் ஒன் மந்த் முன்னாடி எல்லாமே ஐ நியூ என்ன அங்கே போய் என்ன பண்ண போகிறேன்னு ஸோ எனக்கு செட்டில் எனக்கு கஷ்டமாக தெரியல ஓகே ஸோ எல்லா ரியாக்ஷனும் ஈஸியாக வாங்கிட்டீங்க வா ஸோ நான் வந்து பெரிய சர்ப்ரைஸ் ஆகக்கூடாது அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் யாரோட பேத்தி எவ்வளோ பெரிய லெஜண்ட் அவங்க எல்லாம் பார்த்து வளர்ந்துருப்பீங்க ஸோ அந்த பாதிப்பு எங்கேயாவது இருக்குமா அது மாதிரியான ஒரு படம் ஏதாவது பண்ணணும் தாத்தாவோட படங்கள் ஏதாவது வந்து ரீமேக் பண்ணால் அதில் நம்ம நடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது என்ன படம் சொல்வீங்க உங்களோட ஃபேவரட் படம் எது ஃபேவரட் மூவி காதலிக்க நேரம் இல்லை பட் எதுக்கு அதை அது பண்ணி அது நல்லா இருக்குது அது நல்லா தானே இருக்காது எதுக்கு எதுக்கு உங்களுக்கு தாத்தா சொல்லி கொடுத்த விஷயம் அப்படின்னா அவர் இப் நீங்கள் சினிமாவுக்கு வந்தது அவர் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் என்ன அவர்கிட்ட அந்த எடுத்துக்கிட்டது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக அவர் சந்தோஷப்பட்டிருப்பார் பிகாஸ் அவர் சின்ன வயசில் என்ன ஒரு வாட்டி கேட்டிருக்காரு உனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கானு அப்போ அம்மா வந்து இல்லை சொல்லிடு அப்படின்ட்டாங்க என்கிட்ட அதனால் தாத்தா கிட்டே அப்போ இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன் பட் நவ் இல்லைன்னு அம்மா சொல்ல சொன்னாங்க அப்படி சொன்னீங்களா சொல்லலை But now he is not there, but I am very sure uh, he will be happy. Definitely. And we uh, are uh, very happy. We are very happy to see you in the world of the legend of the offering. We are excited as well. So, what are you going to do with your plans? I am restricted to my mind. I am not going to do any roles. 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 Be it modern or homely, I will want to give it a try. ஒரு பயங்கர தெளிவான ஒரு பார்வையோடு இருக்காங்க உங்கள் ஹீரோயின் ஸோ நோ ஒண்டர் உங்களுடைய ஹீரோயின் அவங்க அப்படின்றதில் ஸோ வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு அண்ட் சார் உங்களுக்கு பிருந்தாவனம் அதுக்கப்புறமா என்ன மாதிரியான ஐடியாஸ் எடுத்துருக்கீங்க ஏதாவது பிளான்ஸ் இருக்கா அடுத்த படங்களுக்கான ஐடியா ஏதாவது
இந்த படத்தில் என்ன அப்படின்னாக்கா அவர் வந்து நடிகர் விவேகாவே வர்றார் அவர் ஆமாம் அதுதான் இதோட ஒரு ஹைலைட் அது அதாவது என்னென்னாக்கா இந்த இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இளைஞன் அந்த அந்த கே அருள்நிதி ஒரு கேரக்டர் சொன்ன இல்லையா இப்படி இருக்கிற ஒரு இளைஞன் அவன் வந்து அவனோட சின்ன உலகத்தில் ஒரு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருக்கிறான் அவனுடைய ஒரே ஒரு பாஸ்ட் டைம் வந்து என்னென்னாக்கா இந்த டிவியில் இந்த காமெடி சேனல்ஸ் பார்த்துட்டே இருக்குது அதுலேயும் எஸ்பெஷலி விவேகோட காமெடி ரொம்ப பிடிக்கும் அவனுக்கு அது என்ன அவனுக்கு என்ன கேட்கும் அப்படின்றதெல்லாம் நமக்கு வந்து நம்ம பிரச்சனை இல்லாது அது வந்து ஏன்னா அவன் இப்போ எல்லாருமே அப்படி தான் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்காது அவங்க ஜாலியாக டிவி பார்க்குறாங்க சிரிக்கிறாங்க மியூசிக் எல்லாமே டான்ஸ் ஆடுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஸோ அது மாதிரி இவனுக்கு வந்து அது இதில் ஒரு அப்சஷன் இதில் அவனுக்கு அவங்க அந்த அவங்களோட ஒரு ஹீஸ் இது ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் அவன் ஒரு ஊட்டியில் இருக்க சலூனில் இருக்க ஒரு ஒரு முடிந்திருத்தும் ஒரு கலைஞன் அவன் அவன் வந்து கடையில் இருந்தாலும் சரி வீட்டில் இருந்தாலும் சரி இது இதை தான் போட்டு பார்த்துட்டே இருப்பான் அவனுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் பஸ்டர் மாதிரி அது அவனோட உலகம் அது இப்படி இருக்கிறவன் திடீர்னு வந்து ஒரு நடிகர் விவேக்கே ஆக்சிடென்ட் சந்திக்கிறான் ஊட்டியில் ஸோ அவங்களுக்குள்ள ஒரு பாண்டிங் இதாகுது அவர் இந்த மாதிரி ஒரு செலிப்ரிட்டி வந்து இப்படி ஒரு சாமானியமான ஒரு சீனுக்கு என்ன செஞ்சுட்டு போகிறாரு அப்படின்றது தான் அவர் இந்த கதை அது ஸோ இதுக்கு வந்து அவர் நடிகர் நடிகர் விவேகாவே வரணும் நான் முதல்ல அவர் சொல்லுவோம் அவர் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டார் இப்படி ஒரு கேரக்டராக அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ண வேண்டியிருக்குது இது ஏன்னா அவர் ஒரு காமெடினாக கொஞ்சம் இங்கே ஓவர் போர்டாக போயிட்டாக்க அவரோட ரியல் கேரக்டர் வந்து இதாகிடும் ஸோ ரியல் லைஃப்பில் அவர் எப்படி இருப்பார் ஒரு இஸ் அ பர்சன் வித் வெரி குட் சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் அதை நான் நல்லா எக்ஸ்பிளைர் பண்ணியிருக்கேன் நான் ஸோ அட் த சேம் டைம் அவருக்குன்னு சில ட்ரேட்மார்க் ஹியூமர்லாம் இருக்குது அதையும் மிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ அதையும் அங்கே இருக்க கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணியிருக்குது இது எல்லாம் விட அவர் வந்து எல்லோரும் சிரிக்க வைப்பார்னு எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் ஒரு சில இடங்களில் வந்து நம்ம நிச்சயமாக நம்மளை வந்து ஒரு நெகிழ வைப்பார் அவர் வந்து ஏன்னோ நம்ம கண்கலங்கிற மாதிரி சில சீன்ஸ்லாம் இருக்குது அதுவும் ரொம்ப ஒரு கேஷுவலாக பண்ணார் ஒரு தேர்ந்த நடிகராக பண்ணார் எல்லாருமே ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டோம் ரொம்ப ஒரு சந்தோஷப்பட்டதுக்காக இது கண்டிப்பாக வந்து இப்போ அருள்நிதிக்கு எப்படி இந்த கேரக்டர் முக்கியமாக தானியாக்கு அப்படிமா அது மாதிரி விவேக் சாருக்கும் இந்த படம் வந்து நிச்சயமாக அவருடைய ஆக்டிங்கில் இன்னொரு புதிய ஒரு பரிமாணத்தை வந்து காட்டும் அது ஒரு நடிகராக ஒரு ஐ யூ கேன் சீம் அஸ் அ கம்ப்ளீட் ஆக்டர் இந்த படத்தில் அது படத்தில் ஒரு பெரிய ஒரு ஹைலைட்டாக இருக்கும் அது நிச்சயமா நாங்க விவேக் அவர்கள் கிட்ட ரொம்ப பெரிய ஒரு ஜேர்னி பார்க்கும்போது இன்னும் பார்க்கும்போது எங்கா இருந்தாலும் யோசிச்சு பார்க்கும்போது அவருடைய முந்தைய படங்கள்லாம் பார்க்கும்போது எத்தனை வருஷம் அவர் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்காரு அப்படின்னு ஸோ அந்த வகையில் அவருடைய இன்னொரு டைமென்ஷன் வந்து அந்த அளவுக்கு தமிழ் சினிமா ரசிகர்களுக்கு தெரியாமலே போன ஒரு டைமென்ஷன் இந்த தடவை வந்து அதுல ஒரு லைட் கிடைக்க போகுது ஒரு புது வெளிச்சம் ஒரு தேர்ந்த நடிகருடைய ஒரு தேர்ந்த இயக்குநோர்களுடைய கையில் தேர்ந்த நடிகர் வரும்போது எப்படி இருக்கும் அந்த டைமென்ஷன் அப்படின்றத பார்க்கறதுக்கும் ரொம்பவே எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ படம் ரிலீஸ் ஆயிருக்க ரொம்ப நல்லா ஒரு ஒரு நீங்கள் ராதாமோனுடைய படைப்பு அப்படின்றதுல கொஞ்சமும் துளியும் வந்து எந்த வகையிலுமே பின்னாடி போகாமல் இன்னும் இன்னும் வேற ஒரு குவாலிட்டி வேற ஒரு லெவலான படங்களாகவே இது இருக்கும் அப்படின்னு வாழ்த்துறோம் ஸோ இன்னைக்கு வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்